sonunda e, müzede sergiye çıkarttığımız bir mezar taşının öyküsünü e, keşfinden sergiye kadar da olan kısmı anlatmaya çalışacağım. Fakat e, bir yandan da bu müze ve mezar bağlantısı üzerinde birazcık a, bir zemin oluşturalım e, istiyorum. Müze ve mozole e, birbiriyle çok ilintili e, kelime, müzün ve mozolyum hep birbirleriyle 19. yüzyıldan itibaren birbirleriyle ilişkilendirilmiş. Küçük bir metne bakalım. Diyor ki geçen vesayda çıkarılıp dershanede gönderilen asar ve atların büyüklük ve ağırlıkları cihetiyle müzeyi mümayene konması gayri kabil olduğundan bahisle söz konusu eserlerin muhafazası için 2000 lira sarf eden yeniden bir daire inşası lüzumu görülmüştür. Ee, İstanbul Arkeoloji Müzesi saydada çıkan bu lahitler sebebiyle genişletiliyor ve 13 Haziran 1891'de açılan e, müzenin bu bölümüne de lahitler müzesi adı veriliyor. Yani mezar ve müze ilişkisi bu kadar birbiriyle kuvvetli. Şimdi iki müze, e, Turaya Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi, Turaya Müzesi derdiğinde en ünik, ziyaretçinin aklında en öne çıkan eserle İstanbul Arkeoloji Müzesi derdiğinde ziyaretçinin e, aklında e, yer etmiş en öne çıkan eser hangisi? Sanırım Turaya Müzesi derdiğinde Polisarilat'te, e, İstanbul Arkeoloji Müzesi derdiğinde de daha çok bilinen adıyla almış olalım. İskender Lahti bu müzelerle özdeşleşmiş eserlerden birisi. Şimdi Adorno şöyle bir tespit yapıyor bu konuyla ilgili. E, müze ile Mozilla arasında sanat politik olmanın ötesine geçen bir bağ vardır. Müzeler sanat eserlerinin özel aile mezarlıkları gibidir. Kültürün nötralizasyonuna şahitlik ederler. Tam bu noktada Adorno'nun tespiti oldukça doğru. Fakat müzeler sadece kültürün nötralizasyonunu yapmaz. Yıkar ama yeniden kurma becerisine de sahip mekanlardır. Ee, burada daha çok Andreas'ın e, tutumunu e, biz benimsiyor e, olacağız. Gerçekten de çoğu zaman sergilemenin amacı gerçek olanı unutmak. Nesneyi başlangıçta içinde yer aldığı gündelik işlevsel bağlamın dışına çıkarmak. Böylece onun başkalığını arttırmak, altını çizerek söylüyorum, öteki çağlarla potansiyel bir diyalog kurmasını sağlamaktır. Bu da bizi bir müze nesnesini yalnızca sıradan bir bilgi parçası olarak değil, tarihsel bir hieroglif olarak görmeye, okunması bir bellek edimi gerektiren, tarihsel uzaklık ile zamansal aşkınlık avrasını tam da maddeselliğinden alan bir müze nesnesi kavramına götürür. Ee, şimdi mezar taşı özelinde mevzuatlarımız açısından mezar taşı nereye okuyor? Bu konuyu e, irdelemenin son derece önemli olduğunu e, düşünüyorum. E, mezarlıklar 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde geçiyor. 6. maddenin önemi şu, taşınmaz kültür varlıkları diyor. Yani bizim mevzuatımız kültür varlıklarını ikiye ayırıyor. Taşınabilir kültür varlıkları ve taşınmaz kültür varlıkları. <gülüyor> Taşınabilirden kasıt şu değil, kucaklanabilen, ağırlığı kaldırılabilen ya da taşınmazdan kasıt yerinden kaldırılamayacak e, demek değil. Taşınmaz kültür varlığından kasıt topografyayla ya da topografyadaki mimariyle bir bağı olan ve bu sebeple yerinden kaldırmanın ee, ilk opsiyon olmadığı, yerinden kaldırmanın belli bir şarta, e, belirli şartlara sahip olduğu eser grubu için söylenir. Bu arada 6. maddede küçük bir eksiklik saymış olalım. Evet, mezarlıkları hazineleri sayıyor. Fakat bu bütünün bir parçası olan mezar taşının e, bize göre burada ayrıca belirtilmesi gerekirdi. E, şimdi taşınmaz kültür varlığı tanımını koyduk. Bunlar yerinden ayrılamaz dedik. Çünkü mezar e, taşı e, o toprağın altında bir mezara bağlı. E, topografya ile bir ilişkisi var. Onu kaldırıp alma. Kanunu destekleyen yönetmeliklere geçelim. Örneğin koleksiyonerlik yönetmeliği. Koleksiyonerlik yönetmeliğinin adına dikkat edelim lütfen. Taşınır kültür. Yani demek ki bir koleksiyoner bir mezar taşını alıp 
koleksiyonuna ekleyemez. Müze buna müsaade, müsaade edemez. Bunun olumsuz örnekleri, hatalı örnekleri oldu mu? Oldu. Özellikle 2000 sonrasında genel müdürlük, kültür varlıkta ve müzeler genel müdürlüğü bu hususa çok dikkat etti. Bir diğer başka husus, bir vatandaş devlet müzelerine eser getirebilir, bağışlayabilir, satabilir. Fakat hangi eserleri getirebilir? Taşınır eserleri getirebilir. Bir mezar taşını müzeye getirip satabilir mi? Hayır satamaz çünkü mezar taşı taşınmaz kültür varlığıdır. Tüm bu taşınmaz kültür varlığı diye altını çizdiği bu hususta Kültür ve Turizm Bakanlığı mezar taşlarının yerinde insü vaziyette korunabilmesi için gösterdiği gayretin bir örneğidir. Şimdi soldaki belgeyi ilk defa paylaşıyor olacağız. Bizim müze arşivimizden 1934 yılında gelmiş ve burada ne diyor? Galiba çok zor okuyacağım ama diyor ki bulunduğu noktadan ee, ayrılan eserleri e, yani insü durumu bozulan eserlerin müzeye taşınması konusunda ilk önce marifçe karar alınır ardından ancak müzeye taşınabilir diyor. Yani bir mezar taşı yerinden e, koptu. Bir müzeci daha olsa koltuğun altına alıp bunu getiremez. E, bununla ilgili bir onay çıksın diyor. 1934 tarihinde 25 sayılı ilke kararı çok çok daha genç bir e, mevzuat hükmü. Fakat bu mevzuat hükmünün babası bu e, belgedir. 25 sayılı ilke kararı da e, insti olarak yerinden ayrılmış eserleri, mezar taşı ölçeğinde düşünelim bunu, insti olarak yerinden ayrılmışsa bunun yerinden taşınabilmesi konusunda e, koruma kurulu kararı, müze raporuna ihtiyaç duyar. Yani hep onu topografyada, o mevkide koruma ihtiyacına dikkat çeken mevzuatlar bunlar. Yine Çanakkale için oldukça önemli bir belge bana kalırsa. Ee, 10, 31 Mayıs 1934 yılında müzeye kayda girmiş bir evrak. Şu üst kısımda şöyle diyor. Çanakkale Belediyesi'nden teslim edilen mezar taşları. Ee, 21 tane mezar taşının tarihleri, mezar taşları okunmuş, kime ait bu mezar taşları, basit bir envanter çıkartılmış ve şu alt kısımda da diyor ki orta mektep karşısındaki park iktisah oluna yani park olarak kullanılan mezarlıktan sökülen ve Çanakkale Marif Müzesi'ne verilen 21 adet taş tarafından teslim alınmıştır. Aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelerindeki mezar taşı koleksiyonlarının nasıl oluştuğuna dair klasik bir belge bu. Özellikle e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeni kent planlarıyla beraber kentler gelişmeye başladıkça camilerin ve hazirelerin e, mezarlıkların ve hazirelerin kent içerisinde kalmasıyla beraber e, şehrin genişlemesiyle beraber bu mezar taşları bulundukları noktalardan sökülmüş ve müzelere taşınıyor olmuş. Burada tabii şunu unutmamak lazım. E, bir önceki sunumda Yıldırım hocamızdı sanırım. Öyle değil mi hocam? Edirne'den? Yavuz. Yavuz. Yavuz. E, Yavuz hocamız. Yavuz hocamız mezarlıkların kent dışına taşınmasında arazinin mülk değerinden bahsetti. Doğruluğu var. Fakat temelde bana kalırsa bu arada e, yaşam felsefemiz değişti. Yani bizler artık e, çok ölümsüz hale geldik felsefe olarak. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak meselesi var ya ve dolayısıyla da mezarlıkları kentin dışında artık e, istiyoruz. Kentin içinde mezarlık istemiyoruz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelerindeki mezar taşı koleksiyonlarının oluş biçimi e, bu şekilde e, şekilleniyor. E, şimdi 2000 13 yılında Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nden bir evrak. Ben 2007 yılında e, müzelerde e, göreve başladım. Genel Müdürlüğün o tarihlerden itibaren 2014'e kadar süren çok yoğun yazışmaları vardı. Yazışmalar şuydu, bu evrakta şunu söylüyor. 
ilmi sınırlarındaki mezarlıkların tespitini yapın. Hatta mezarlıkların değil, e, her türlü güvenlik tedbirlerinin, fiziki koruma, elektronik güvenlik sistemi kurulması ve benzeri, özellikle Osmanlı dönemi sonuna kadar olan mezarlara ait mezar taşlarının net, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve detaylı bilgilerini içeren envanter kayıtlarının çıkarılarak koruma altına alınması ve oluşturulan bu dosyalardan bir örneğinin ilgili müze müdürlüğüne teslim edilmesi. Bununla ilgili Kocaeli'de örnek bir uygulama yaptım. E belki tartışma bölümünde bunu tartışabiliriz. Ama mezarlıkları nasıl daha iyi koruruz konusunda şu meseleyi bana kalırsa tartışmakta fayda var ama genel müdürlüğün bu konuda bir hassasiyeti olduğunu e, Evra ile beraber göstermek istedim. Şimdi Turay Müzesi'ne gelelim. Çanakkale Arkeoloji Müzesi'ydi. 2018 yılında e, eserler Turay'a taşındı. Turay Müzesi'nde Osmanlı Mezar Taşı nerede, nasıl sergileniyor? E, Google Earth görüntüsü müze binamız e, ve müze peyzajımız, <gülüyor> otoparkımız e, geliyor şöyle tüm alan. E, i̇ki noktada Osmanlı Mezar Taşı'mız vardı. E, birinci bölge şu peyzaj alanımız içerisindeki Hemen üstte fotoğraf. Birinci sergileme bölümümüz şuydu. İkincisi de aracınızı otoparka park ettiniz. Rampadan müzeye doğru yürüyorsunuz. Şurada yeşil işaretli alanda bir vitrin var. O vitrin bu ve o vitrinde de beş tane Osmanlı mezar taşı sergileniyordu. Turay Müzesi'ndeki serginin durumu buydu. Bu müze açılırken küratörün bir yerleştirmesi. E, bu mezar taşları altında sadece mezar taşı olduğu bilgisi vardı. Mezar taşlarına ilişkin bir açıklama e, yoktu. Fakat şu ortadaki mezar taşının e, diğerlerinden ayrılan bir özelliği olduğunu daha sonra fark ettik. Bir şeyde ait mezar taşıydı. Peki neden küratör bunun bir açıklamasını koymadı? Neden transkript edilmedi. Kimi zaman müzeler mezar taşlarını koleksiyonlarına alırken aslında tam olarak koleksiyonu almak istemezler. Tam da bu, bu şehit mezar taşında olduğu gibi. Çalınmaması için geçici bir süre müzede misafir etmek adına o alınır. E, arada da işte uzman değişikliği ya da e, orijinal yerinde güvenliğinin sağlanamıyor olması sebebiyle müzede geçirdiği süre uzar ve envantersiz olarak yoluna devam eder. Ee, birazcık e, sergide böyle yer almış e, olmasının sebebi buydu. Ve mezar taşını fark ettikten sonra dedik ki özel bir sergi. Bu arada yanındaki tüm e, eserlerin transkribi yapıldı ve e, yanında paylaştı. Fakat şey, mezar taşına ilişkin özel bir sergilemeye gidilmesi düşünüldü. Mezar taşında şu yazıyordu. Şehit Zabit Namzeti Hüseyinoğlu Halim. 18 Mart 1915 günü e, şehit olmuştu e, Halim. Ve bununla ilgili çalışmalara başladım. Bir, e, Halim nerede şehit olmuş? Dardanos Bataryası'nda e, şehit oluyor. E, eğitimini İzmir Bornova Ziraat Okulu'nda tamamlıyor ve ziraat mühendisi oluyor. Ailesinin çiftliğinde bir süre e, çalışıyor. 3 Ağustos 1914'te başlayan seferberlikle birlikte Halim Efendi İstanbul'da Harbiye ihtiyat zabitan e, talimat yanında 6 aylık hızlandırılmış bir muharebe eğitimi alıyor ve ardından da e, Çanakkale'ye görevlendiriliyor ve Çanakkale'de görevlendirildiği yer Dardanos Bataryası. Şimdi sergi hazırlıyoruz ya bir hikaye kuracağız ya burada bizim için en önemli ortaya çıkan ee, işlerden bir tanesi bataryanın adı oldu. Dardanus bataryası. Dardanus bizim için ne için önemli? Dardanus antik kentinin e, sikkesi. Dardanus, Turaya kral soyunun ilk atası Zeus ile Elektra'nın oğlu Dardanus'tur. Ee, yani Turayalıların kurucu atası. Ee, peki Homeros'un İlyadası'nda nasıl geçiyor? Bakalım. Kaderi kurtulmaktır Aynayas'ın. Tohum ekmeden, iz bırakmadan ölmemeli, yok olmamalı Dardanos suyu. Biz şimdi Turay Müzesi'yiz ya, bir şehit mezar taşımız var ve şehidin mezar taşı 
Dardanos e, antik kenti üzerinde kurulmuş bir bataryada şehit e, görev yapmış ve orada şehit olmuş. Dolayısıyla bu hikaye arasında bir ilişki kurmak istedik. Sergi dokümanlarını araştırmaya girdik. Soldaki İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin bir evrakı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin evrakı diyor ki 1874 yılına ait tabiye kurduğunuz yer bir antik kenttir. Tabiye kurarken eski eserlere rastlarsanız mutlaka bizi haberdar edin. Bir muayene memuru gönderin diyor. Bir diğer belge 20 Mart 1915'e ait değil seç <gülüyor> gazetesi Dardanos tabiasından atılan toplarla batırılmış gemiler sıralanıyor. Irresistible, Bow ve Oceans gemileri onlardan üçü. Ve bir de biliyoruz ki bu tabiayı bombalamaya çalışan gemilerden bir tanesi Agamemnon. Yine çok bilindiği üzere Agamemnon kim? E, Turaya Savaşı'nda e, Homeros'un İlyadası'nda e, adı anılan geçen Akra ordusunun komutanı. Yani Çanakkale Boğazı'na İngilizler bir gemi sokmuşlar. Turay'ı deviren Akra komutanının e, adını vermişler ve o gemi Turayalıların kurucu atası Dardanos Antik Kent üzerindeki Osmanlı bataryasını bombalıyor. Yani müthiş bir hikaye var orada ve bu arada Dardanos bat bataryasından Agamemnon gemisi püskürtülüyor, yara alıyor ve geri çekiliyor. Şimdi e, şu genel düzlemi vermeye çalışayım. Konu Turaya olduğunda, Turaya Müzesi olduğunda e, biz bu ilişkilere nasıl bakıyoruz? Turaya'yı üç düzlemde algılıyoruz. Birincisi, Turaya 1871 yılına kadar e, tamamen bir mitostu. Böyle bir kent var mı, yok mu, böyle bir savaş oldu mu, olmadı mı bunu hiç bilmiyoruz. Fakat Şiliman'ın 1871 kazısı sonrası böyle bir kentin olduğu, böyle bir hikayenin yaşanmış olduğu, yani mitostan logosa sert bir geçiş var. Bu, bu çok özel bir hikaye. Ve bunun yanı sıra da tabii kazılar sonrasında da popülaritesi gittikçe artan bir Turay'a ve ardından filmi çekilen Turay'a, bestesi yapılan Turay'a, şiir yazılan Turay'a, e, operası bestelenen Turay'a ve e, işte terliği çıkartılan Turay'a, bisiklet yapılan Turay'a falan ikonik bir Turay'a var. Popüler hayatta hep üstüne konuluyor ve devam ediyor. Bizler de bunun bir parçasıyız aslında. Biz bu Turay'ı üç düzlemde e, algılıyoruz. Şimdi e, doktora çalışmam için e, danışmanın doktora çalışmam nasıl gidiyor demeden önce hemen ben e, söze girmiş olayım. E, kavramsallaştırmaya çalıştığım bir konu var. Homerik baskı. E, Homeros'un tanr tanrılaştırılması bu tablonun adı. E, bu tablonun içinde Montaigne var, Sopo var, e, şurada Platon var, e, Sokrat yandan e, gözüküyor. Ee, Avrupa düşüncesini neredeyse var eden adam bu. Yani o kurucu felsefenin yapı taşlarından birisi. Dolayısıyla Homerik baskı kavramının ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Rüstem hocamız e, Turay'ın kazı başkanı. E, hocamız bu alanda çalışırken ya Homeros ne demiş? Homeros'u bir kenarda bırakıp düşüneyim ve çalışayım meselesinin onun için çok zor olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Homeros bu konuda çalışan herkesin kulağına bir şeyler fısıldıyor ve bu bazen iyi ama bazen de üstünüzde kuvvetli bir baskı. O yüzden Homerik baskıyı vurgulamak istedim. Nacizane e, süratleniyorum hocam. Nacizane e, benim bir sözüm. Turaya anakronik tarihin başkentidir. E, anakronik anlatıya en fazla e, erişebileceğiniz hikayelerden bir tanesidir. Ve hatta şöyle bir kelime oyunu yapıyorum. Şimdi history, history'nin içerisinde story var ya, hikaye var. Ama Turaya'daki şey history değil. Yani bir harf oyunuyla 
E, o harfinin yer değiştirilmesiyle buradaki şey histroy yani tarihin tahrif edilmiş hali. Çok zor bir hikaye. Ama müzeci olarak bu hikayenin zor olduğunu söyleyemem. Size bir oyun alanı sunuyor ama ince bir e, çizgi o oyun alanı. Ve ardından e, mezar taşımızın e, tasarımına başladık. E, i̇lk e, renderlarından e, birisi. Ve bu burada metinde ne yazdık? Hemen süratlice geçiyorum. Başlık şöyle. Yeni kahramanlar çığı. Yeni olan ne? Kahramanlar çağı Homeros'un yarattığı o e, yarattığı dönemin kahramanlarına yarattığı döneme biz kahramanlar çağı adı veriyoruz. İşte anakronik anlatı geldi bakın. Mitos ve Logos arasındaki geçiş geldi. Yeni kahramanlar çağı yani Troya Savaşı ile 1915 Savaşı'nı şu başlıkta bağlıyor olduk. E, hemen hızlanıyorum. Dardanos Dardanos önemli dedik ya Dardanos, Troya'dan daha eski bir yerleşme olup Dardanos tarafından İli Dağı'nın eteğinde kurulmuştur. Burada bir Dardanos vurgusuyla başlıyoruz. Dardanos'un Troya'nın kurucu atası, kurucu kendi olmasından yola çıkıyoruz ve ardından Dardanos 1915 yılında adını tekrar duyurmuş. İsmini üzerine yerleştirilen bu antik kentten alan Osmanlı tabiasının buradaki yapılış sürecini anlatıyoruz. İlk defa 1874 yılında e, başlanıyor. Üzerine topların yerleştirilişinden e, başlıyoruz. E, ve sonrasında da e, Şubat ve Mart aylarında Tabya'nın gösterdiği etkinlikten e, bahsettik o metin içerisinde. Ve 7 Mart günü Filon'un iki büyük gemisi. İlada'da geçen Akka ordusu lideri Agememnon. Bu vurguyu neden yapıyoruz? O anakronik bağlantıyı kurmak, o hikayeyi kurmak, Turaya Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nı aynı düzleme getirebilmek, kronolojik duvarı yıkabilmek e, için e, uzatmadan daha sonra 18 Mart 1915'te yaşanan acı olay sonrası Mirli Acavat Batarya'nın adını Hasan Mevsuf Bataryası olarak değiştiriyor. Bu bilgiyi veriyoruz ve e, metni bitirirken şöyle bitiriyoruz. Dardanosoğlu Hector'dan Hüseyinoğlu Halim'e. Yani diyoruz ki biz bu coğrafyayı Hiçbir kronolojik duvar olmaksızın buna 1071 de dahil, 1071'in önemini kaldıran silen bir şey değil bu. Ama toprağa kök salabilmek için bu müze olarak ana hedeflediğimiz şeylerden birisi ve ziyaretçinin bunu hissedebilmesi için Dardan'ın sollu Hector'dan Hüseyinoğlu Halim'e ne demişiz? Turay'ın kurucu atalarının kenti üzerinde inşa edilen Dardanos bataryası Çanakkale Geçilmez Destanı'nda büyük rol oynamış. Dardanos oğlu Hector gibi Dardanos bataryasının topçusu Zabit Namzit'te Halim Efendi de vatan savunmasında canını hiç düşünmeden feda etmiştir. E, şehit oluş biçimiyle e, metni sonlandırmıştır. Burada e, müzeciliğe ana bakış felsefemizi ortaya koymak oldukça önemli. Biz müzeyi heterotopik bir mekan olarak algılıyoruz. Heterotopya ne? E, esasen bir anatomi e, terimi ve bir organın ya da dokunun olmaması gereken yerde olması e, durumu. E, Fokal bunu şöyle e, tanımlıyor, heterotopya kavramını tırtan alıp kullanıyor. Kuramsal dizgisinde doğrudan mekanla ilgili bir kavram olup, etimolojik olarak Latin, latince hetero farklı, topya farklı yerler sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiş olup, e, ötekilikle ilintili mekanları çağrıştırmaktadır. Hocam çok hızlandım. Foka alt müzeleri zamansız mekanlar, toplumun dışında kalan mahalleler, diğer yerlerin zıttı yerleri olarak görür. Müze bir palimsestir. Zamanın sürekli aktığı yerlerdir. Zamanın inşasının hiç durmadığı. Müzeciliğe sergi kurgusuna bakış biçimimiz bu. ve Dolayısıyla o mezar taşı sergisiyle de zamanı yeniden inşa etmek gayretinde bulunduk. Ee, çok özetleyeceğim. Ee, Lyon burada ne demiş? Hemen bakıyorum. Ee, diyor ki müze nesneleri zamanın neden olduğu erozyondan korumak amacıyla farklı dönemlere ait birbirinden farklı nitelikte ve özellikte olan nesnelerin bir araya getirildiği mekanlardır. Bir ana tanrıçayla e, şehit mezar taşı hiçbir zamanda ve mekanda bir arada bulunmadı. Ama müze bunları 
zaman ve mekan bağlantılarını yıkarak bir arada bulundurur ve bir arada zamanı inşa eder. E, ne için müze mekanının heterotopik bir mekan olarak algılıyoruz? Ne için kurgusal söyleme önem veriyoruz? Ne için Türe özelinde mitos ve logos arasındaki geçişkenliği önemsiyoruz? Çünkü tarafsız olduğu iddia edilen arkeoloji ve müzecilik pratiği 19. yüzyılda Batı merkezinde kolonyalist bir yaklaşımla şekillenmiş ve şimdiki zaman üzerinde bir iktidar mücadelesine dönmüştür. Arkeoloji müzecilik politik bir amaç olarak kullanılsa da kullanılmasa da her zaman politiktir. Bu alanları var eden kurucu düşüne, düşünce eurosentrik bakış açısıyla şekillenmiştir. Bugün çoğunlukla kabul gören tarih yazımı Avrupa merkezcidir. Boyumuzu aşan bir iş, fakat bu Avrupa merkezci tarih yazımına karşı bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. İlk önce Derida'nın yapı söküm tekniğiyle yapı sökümüne uğratıyoruz, yıkmıyoruz yapı sökümüne. Bakın, durum bu. Böyle kurgulanmış ama doğru mu? Bunu gösteriyoruz. Sonra da heterotopik bir mekan olmaktan yola çıkıp zamanın yeniden inşasına başlıyoruz. Ee, eseri böyle sergiledik. Sosyal medyada da böyle duyurduk. E, Atilla İlan'ın e, Basak Muslu Mezarlığı mı? Adını unuttum, doğru söyleyemedim ama Atilla İlan'ın bu konuda bir şiiri var. O şiiriyle beraber sergi yaptık. 30 saniye hocam. Başımı ayrı gömdüler, gömdemi ayrı gömdüler. Ya gazi ya şehit diye geldi bir şehit oldu. İki gözümle gördüm topların ölüm tükündüğünü, tövbeler olsun gömderin veren ne gibi öksündüğünü. Neylersin oğlum Bekir'in şehitlik alın yazısı, benim dedemin de tara bulusu. Ee, bitmiş. <gülüyor> <gülüyor>